স্বাগত দুপুর 2টা থেকে 3টা টানা 1 ঘন্টার বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে সাথে আছি আমি মেহেরিন তাজরিন কবি এবং আমি আছি ফারজানা ইয়াসমিন আর শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম তাপসের আসনে নৌকা নিয়ে লড়তে চান সাইদ খোকন সন্ধ্যায় মনোনয়ন বোর্ডের সভা চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা কাল আওয়ামী লীগের প্রার্থী হতে চান 20 নেতা প্রভাবশালীদের প্লট দিতে পূর্বাচলে উজার হচ্ছে সংরক্ষিত বন অভিযোগ রাজুকের বিরুদ্ধে রাজধানীতে বেড়েছে কিউলেক্স মশার উপদ্রব জ্বর সহ নানা জটিলতা ওষুধ ছিটানোতে ভাতা ছুটের দিনে জমজমাট অমর একুশে বই মেলা শিশুতোষ বই বিক্রি নিয়ে সন্তোষ বিক্রেতাদের खोकन तब जगह ढा दस आसन संसद सदस्य तापस के प्रार्थी कर आवामी लीग पयला फेब्रुआर भोटे तापस जयी এখন তার ছেড়ে দেওয়া আসনে ভোট হচ্ছে একুশ মার্চ খোকন ছাড়াও এফ বিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন ফাসান টেক থানা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ইয়াদ আলী ফকির সহ নৌকার প্রার্থী হতে ফর্ম কিনেছেন জন। আজ সন্ধ্যা সাতটায় গণভবনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় নৌকার প্রার্থী চূড়ান্ত হবে এ বিষয়ে আরো জানাতে বার্তা কক্ষ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী হাসিফ মাহমুদ শাহ হাসিফ দশ নম্বর আসনটি আসলে কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং দশ জন সেখান থেকে ফর্ম কিনেছেন তো কারা কারা আলোচিত রয়েছেন একটি বিষয় হলো যে যে ধানমন্ডি যে তিনের অফিস সেটি কিন্তু ধানমন্ডির এই আসনটির মধ্যে আর সবচেয়ে বড় একটি বিষয় যেটি হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ৩২ নম্বর বাসভবনটি সেটি এই আসনের ভিতরেই এবং এই বঙ্গবন্ধুর এখানেই যেহেতু রাজনীতি উনি যে সময়টিতে ছিলেন সেই সময়টিতে এই বঙ্গবন্ধুর এই বত্রিশ নম্বর বাড়িকে ঘিরেই কিন্তু আওয়ামী লীগের রাজনীতিটি পুরোপুরিভাবে সচল ছিল এবং পরবর্তীতে উনি যখন পঁচাত্তরের পনেরোই পনেরোই আগস্ট সপরিবারে নিহত হন এই ধানমন্ডি এই আসনটি তো নানাবিধ কারণেই ধানমন্ডির এই আসনটি আওয়ামী লীগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সে কারণেই তারা চাচ্ছেন আওয়ামী লীগ চাচ্ছেন যে এখান থেকে যারা যে মনোনয়ন পাবেন সেই সেজন সেই আসনটি রক্ষা করতে পারেন এবং জয়ী লাভ করতে পারেন এখানে একটি জিনিস বলে রাখি যে ধানমন্ডির দশ আসন থেকে কিন্তু ফজলিনুর তাপস এবার মেয়র পদে যখন নির্বাচন করেছেন তিনি এখান থেকে এই আসন থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং যার প্রেক্ষাপটে এই আসনটি শূন্য ঘোষণা হয়েছে এবং মেয়র পদে লড়ার পর এখন যে মেয়র সাইদ খোকন তিনি গতকালকে কিন্তু আবার এই আসনের জন্য মনোনয়ন ফর্ম কিনেছেন যদিও এখানে একটি বিষয় হলো যে সাবেক বিসিসি সভাপতি শফিল ইসলাম ওনাকেই বেশি কিন্তু শোনা যাচ্ছে ওনার নামটাই বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসছেন উনি মনোনয়ন পেতে পারেন বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন এছাড়াও এখানে আদম তমিজি হোক একজন ব্যবসায়ী ঢাকা শহরে উনি বিভিন্ন জায়গায় এর আগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদপ্রার্থী হতে চেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে যখন ওনাকে মনোনয়ন না দেওয়া হয় তখন উনি বলেছেন দলের পক্ষে কাজ করবেন উনিও এখান থেকে ফর্ম তুলেছেন এবং মোর এছাড়া যে আরও যে দশজন প্রার্থীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শফিল ইসলাম রয়েছেন এবং আজকে সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে ওনারা যারা মনোনয়ন সংসদীয় মনোনয়নের বোর্ডের সভা শুরু হবে সাতটার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার আগে এই আসনটি ছাড়া অন্যান্য যে আসনগুলো রয়েছে সেই আসনের প্রার্থী সহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের থেকে যারা 
নির্বাচিত হওয়ার জন্য মনোনয়নের আগ্রহী তাদের সবাইকে সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে গণভবনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে এবং তারপরে তাদেরকে এক এক সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে এবং তারপরেই মনোনয়ন বোর্ডের সভা শেষে জানিয়ে দেওয়া হবে কে কোন এই আসন থেকে প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন এবং এখানে একটি বিষয় হলো যে ধানমন্ডি তিনের যেহেতু আওয়ামী লীগের নিজস্ব কার্যালয় রয়েছে এবং এখান থেকে যে যে আর কি মনোনয়ন পাবেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তার পক্ষে কিন্তু একটি বেশি একটি সুবিধাজনক অবস্থানই থাকার কারণে যেহেতু পার্টির অফিস আছে এবং যেহেতু আওয়ামী লীগ এই আসনটি নির্বাচিত বেশ কয়েকবার ধরে সেহেতু যে মন যে এই মনোনয়ন থেকে যে ধানমনি দশ আসনে মনোনয়ন পাবেন সে একটি বাড়তি সুবিধা পাবেন এবং তার জয়ের একটি সম্ভাবনা থাকবে বলে এলাকাবাসী যারা রয়েছেন তারা মনে করেন সাধারণ মানুষজন মনে করে এবং আমরা আজকে সন্ধ্যা সাতটা সাতটার পরবর্তী সময় যখন মনোনয়ন বোর্ডের সভা শেষ হবে তখন আসলে এই আসন থেকে কাকে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে সেই सरकार गोयंदा संस्थार जो रिपोर्ट से रिपोर्टे मैं का प्रार्थी देा हम से प्रार्थी सम्भावना कतटुकू ए आवी लीगर निजस्व एक सेल आखने ता निजे गवेषणा कर जमन सी आर आई सी आर आई थे एक धरण एक गवेषणा देा है जो कार क्षेत्र साधारण जो जनगण भोटे बस आग्रह है से ही विषयगू नजर देा है और पूर्ववर्ती ते पारिवारिक राननैतिक जे जे बैकग्राउंड से गो चेक तर परवर्ती बर्तमान जो अवस्थान सामाजिक जे अवस्थान से विषयगू के लक्ष्य रखा है और परवर्ती ये गोयंदा संस्थार रिपोर्ट और प्रतिबेदन से गुला के अमले नहीं प्रधानमंत्री शेख हासा सकल आलाप आलोचनार माध्यमे उन्नी सिद्धान नहीं थे बार्ता कक्ष के जाना सहकर्मी हासिफ महमूद शाह এদিকে সন্ধ্যায় গণভবনের মনোনয়ন বোর্ডের সভায় চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে আজ রোববার ঘোষণা করা হবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তফসিল এবার চৌশিক নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন বিশ জন এদের মধ্যে দুইজন সাবেক মেয়র রয়েছেন এছাড়াও রয়েছে অনেক নতুন মুখ আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন বর্তমান মেয়র আজম নাসিরুদ্দিন সাবেক মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাল করিম চৌধুরী সিডি এর সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম সাবেক মেয়র এম মঞ্জুর আলম অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম সহ অনেকে এবার নির্বাচন হবে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড রয়েছে একচল্লিশটি সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড রয়েছে চোদ্দটি খালেদেজিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপির পূর্ব ঘোষিত বিক্ষোভ মিছিল আজ তবে সকাল থেকেই রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির দলীয় কার্যালয় ঘিরে রেখেছে পুলিশ এ বিষয়ে জানাতে নয়াপল্টন থেকে আমাদের সাথে দুঃখিত এবার খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপির বিক্ষোভ আজ তবে সকাল থেকেই রাজধানী নয়াপল্টনে বিএনপির দলীয় কার্যালয় ঘিরে রেখেছে পুলিশ কার্যালয়ের সামনের সড়কে মোতায়েন রয়েছে পুলিশের সাজোয়া যান নেতাকর্মীদের অভিযোগ কার্যালয়ে ঢুকতেও বাধা দিচ্ছে পুলিশ মতিঝিল জোনের সরকারি পুলিশ কমিশনার জাহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান বিএনপির আজকের বিক্ষোভের অনুমতি নেই তাই কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মিছিলের নামে জন নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান পুলিশ কমিশনার এদিকে সকালেই কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দুপুরে নয়া পল্টন থেকে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত বিক্ষোভ করবে বিএনপি একই সময় সারা দেশেও বিক্ষোভ করার কথা রয়েছে
এ বিষয়ে আরো জানাতে নয়াপলটন থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী বিপ্রজিৎ চন্দ্র বিপ্রজিৎ নয়াপলটনে এখনকার কেমন পরিস্থিতি দেখছেন এবং বিএনপি মিছিলের প্রস্তুতি ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি কেমন আচ্ছা আপনি জানেন যে বিএনপির যে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে যে আজকে বিক্ষোভ মিছিল করার কথা ছিল সে সে কারণে কিন্তু বিএনপির যে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় সেই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যে সকাল থেকেই পুলিশ ঘিরে রেখেছিল এবং সব কিছু মিলিয়ে যে বিষয়টি দাঁড়িয়েছিল আমরা পুলিশের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছিলাম যে পুলিশ আসলে যেটি আমাদেরকে জানায় যে আসলে তারা পুলিশের কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেয়নি এই মিছিল করার জন্য এই জন্য এই মিছিল করা যাবে না এবং জন নিরাপত্তা যদি বিঘ্নিত হয় তাইলে যে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা কিন্তু বলা হবে আপনি কিন্তু এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা পরবর্তীতে একটা নেগোসিয়েশন হয় বিএনপি নেতা কর্মী এবং পুলিশের মাঝে যে এবং পুলিশ অনুমতি দেয় সর্বসা করলে যে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়েই শুধুমাত্র একটি ছোট্ট কর্মসূচি করা যাবে বক্তব্য দেওয়া যাবে একটু ব্রিফ করা যাবে তো সেই ব্রিফ করার জন্যই আসলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিএনপির নেতা কর্মীরা কিন্তু ওই ব্রিফ করার ব্রিফটির জন্য জড়ো হয়েছেন আমরা হাবিবুর নবী খান সোহেলকে দেখতে পেয়েছি এছাড়া মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ওমর খুশরুদ কিংবা রুহুল কবি রিজবিদের মতো নেতারা কিন্তু এখনো কার্যালয়ের ভেতরে রয়েছেন এবং আমরা যতদূর জানতে পেরেছি যে তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই নামবেন এবং বক্তব্য দেবেন এছাড়া বিএনপির যে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিটি ছিল সে কর্মসূচিটি ছিল যে তারা এখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে প্রেস ক্লাবের সামনে পর্যন্ত গিয়ে প্রেস ক্লাব প্রদক্ষিণ করে আবার বিএনপির নয়পল্টন কার্যালয়ের সামনে এসে কিন্তু এটি শেষ হবার কথা ছিল কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে পুলিশ পুলিশের অনুমতি না পাওয়ায় কিন্তু আমরা দেখেছি যে সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক পুলিশ কিন্তু বিএনপি কার্যালয়ের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছিল এবং এখানে কোনো নেতাকর্মী কিন্তু জড়ো হয়নি সকাল থেকে আমরা নেতাকর্মীদের তেমন উপস্থিতি দেখতে পাইনি এবং পরবর্তীতে বেলা একটার দিকে কিন্তু নেতাকর্মীরা আস্তে আস্তে জড়ো হতে শুরু করে এবং বিএনপি নেতাকর্মীদের সাথে পুলিশের একটা নেগোসিয়েশন হয় এবং তাদেরকে বলা হয় শুধুমাত্র নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকেই তারা ব্রিফ করতে পারবে এবং সেই ব্রিফিংয়ের যে পরিস্থিতিটি এতক্ষণ ছিল সেখানে আমরা কিছু কিছুটা বিশৃঙ্খলতা দেখতে পাচ্ছি আপনারা কিছুটা উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছি তো সব কিছু মিলিয়ে যে বিষয়টি হয়তো বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিএনপি যে নেতা কর্মীরা তারা কিন্তু চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ান মুক্তির দাবিতে প্রথম থেকে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন এবং স্লোগানে ছিল স্লোগানে আসলে মুখরিত হয়ে উঠেছে এই যে বিএনপির নয় পল্টন কেজিও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের এলাকা এবং আমরা দেখেছি যে এই যে স্লোগানরত নেতা কর্মীরা তারা কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশৃঙ্খল একটা পরিস্থিতির একটু আগেও তৈরি হয়েছিল যে কারণে সব কিছু মিলিয়ে হয়তো আমরা কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারি কিছুক্ষণ পরেই আমরা জানতে পারব যে আসলে কি পরিস্থিতি হয় কিংবা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি যখন ব্রিফ করবেন তিনি হয়তো তাদের দলের পক্ষ থেকে যে দাবি জানানো হবে সেই দাবিগুলোর কথা বলবেন এবং জানিয়ে দেবেন যে তাদের খালেদা জিয়ার মুক্তির যে দাবিটি এই দাবি নিয়ে তারা সরকারের কাছে কোনো রকম কোনো রকম কোনো আবেদন পেশ করেছেন কিনা ইতিমধ্যে অথবা পেশ করার কোনো পরিকল্পনা তাদের রয়েছে কিনা এটা কিন্তু আমরা মির্জা ফখরুলের ব্রিফের মাধ্যমেই জানতে পারব এখন আপনি যেমনটি বললেন যে নেতারা রয়েছেন ভিতরে তো তারা কখন নাগাদ আসতে পারেন এবং কখন তারা বক্তৃতা দিতে পারেন কিছুক্ষণের মধ্যেই নেতাকর্মীরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার জানা মতে যে এই যে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যে নেতাকর্মীরা জড়ো হয়েছেন ব্রিফ করার জন্য আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো এখানে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কথা বলবেন বিএনপি মহাসচিব তিনি সেখান থেকে খালেদা জিয়ার মুক্তি সপক্ষে বিএনপির যে দাবিগুলো রয়েছে অথবা তাদের কি কার্যক্রম রয়েছে পরবর্তীতে তারা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন অথবা কি দলীয় সিদ্ধান্ত এই সমস্ত কথাগুলি কিন্তু আমরা তখন জানতে পারবো আর এখন আপাতত অনুমতি পাওয়ার পর থেকে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে কিন্তু স্লোগানের স্লোগান দিচ্ছেন নেতারা এবং এখানে তারা অবস্থান নিয়েছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে এই ব্রিফটি শুরু হবে বলে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি আপনি যেমনটি বলছিলেন যে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে আপনারা অবস্থান নিয়েছেন তো নিশ্চয়ই সেখানে যানবাহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটেছে তো সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থার কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন দেখতে পাচ্ছেন সেখানকার 
प्रत्याशीन আসলে যে বিশজনের নাম আমরা ইতিমধ্যে মনোনয়ন ফর্ম যারা নিয়েছেন আমরা সবার কাছেই যেটি আশা করছি জানছি সেটি হচ্ছে আসলে তারা সবাই বলছেন যে তাদেরকে নেটটি আসলে সুনজর দেবেন এবং সেই অনুযায়ী তারা আসলে কাজ করবেন একটি বিষয় বলে রাখি যে আসলে যে সমস্ত প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যে ফর্ম নিয়েছেন তাদের সবার কাছে আসলে চট্টগ্রামবাসীর যে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা সেটি হচ্ছে সেটা আসলে জলাবদ্ধতা এবং যানজট মুক্ত একটি শহর করা এবং সেটি নিয়ে ইতিপূর্বে আসলে যে সমস্ত সিটি কর্পোরেশন যারা মেয়র নির্বাচন चट्टान चट्टित हाजिर 
বর্তমান যিনি মেয়র রয়েছেন তার সঙ্গে এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রার্থী প্রার্থী তার জন্য তৈরি হচ্ছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছে তারা বলছে যে আসলে দীর্ঘদিনের মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা সেটি আসলে এখনো পর্যন্ত আসলে পূরণ করতে পারেনি কেউ তারা আসলে তাদের যে আশা সেটি পূরণ করার জন্য তারা সদা তৎপর আছেন এবং মানুষের কল্যাণেই তারা আসলে শতভাগ নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখবেন এরকম আশ্বাস প্রশ্বাস দিয়ে তারা আসলে আপাতত সময় পার করছেন আরেকটি বিষয় বলে রাখি যে যে সমস্ত ব্যক্তি ইতিমধ্যে মনোনয়ন ফর্ম নিয়েছেন তারা আসলে সবাই আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শ্রেণীর নেতা কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে আসলে এখনো পর্যন্ত কেউ ফর্ম নেয়নি আমরা বিএনপির কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা বলছে যে আসলে মহানগর বিএনপির সভাপতি ডাক্তার সাদাত হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবু বক্কর এই দুজন নিয়ে আসলে ফর্ম নেয়ার একটি সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হয়েছে এবং সে বিষয়টি নিয়ে তারা আসলে উনিশ তারিখ ঢাকায় যে তাদের কেন্দ্রীয় ফোরাম সেখানে চূড়ান্ত বা আলোচনা করবেন এবং তারপরেই তারা হয়তো একটা সিদ্ধান্ত আসবেন তো এই হচ্ছে আসলে চট্টগ্রাম থেকে আমার কাছে সর্বশেষ নির্বাচনী খবর খবর চট্টগ্রাম থেকে ছিলেন সেখানকার সিটি নির্বাচনের সর্বশেষ খবর জানাছিলেন সহকর্মী আসান রিটন সংরক্ষিত বন কেটে প্লট বাড়ানো হচ্ছে রাজুকের পূর্বাচল আবাসিক প্রকল্পে আছে এমন অভিযোগ সরকারি প্রভাবশালীদের নতুন প্লট দেওয়ার জন্য এভাবে আবাসিক এলাকা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে কৌশলে তবে বিদায়ী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী জানান সংরক্ষিত এলাকায় বন কাটার কোনো সুযোগ নেই কেউ করলে আনা হবে আইনের আওতায় পরিবেশ বন উপমন্ত্রী বলেছেন একই কথা তারপরও বন্ধ নেই পূর্বাচলের পাশের কাজ কাটা গুগল আর্থের তথ্য উনিশশো সাল থেকে দু সালের আগ পর্যন্ত গোটা পূর্বাচল এলাকায় ছিল সবুজ বনে ঘেরা দু সালে পূর্বাচল উপশহর প্রকল্পের কাজ শুরুর পর থেকে উধাও হতে থাকে গাছপালা বনের জায়গায় বানানো হয় আবাসন প্লট বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি বেলার তথ্য ছয় একর পূর্বাচল আবাসিক এলাকায় প্লট বানানোর জন্য শুরুতে কাটতে হয়েছে প্রায় এগারো লাখ গাছ এর সাথেই ছিল একশো একরের সংরক্ষিত বন যা সামাজিক বনানের আওতায় এনে সম্পৃক্ত করা হয়েছে স্থানীয় কিছু লোকজনকে এ নিয়ে আদালতে মামলা করে পরিবেশ আইনজীবী সমিতি বেলা আদালত গাছ কাটা বন্ধের নির্দেশনা দিলেও তা মানা হচ্ছে না বলেও আছে অভিযোগ সরেজমিন দেখা যায় আগের বন জঙ্গলের পিংলাং গ্রাম এখন পূর্বাচলের সতেরো নম্বর সেক্টর এই সেক্টরের পাশে আছে সংরক্ষিত বন যা কাটাতারের বেড়া দিয়ে আলাদা করেছে রাজুক এই বেড়ার কিছু অংশ কেটে গাছ উজার করার দৃশ্য চোখে পড়ে বনের মাঝখান দিয়ে এরকম পিলার বসিয়ে খুদ রাজুকি বলছে এটি বনাঞ্চল অথচ তারাই আবার এটিকে ধ্বংস করে তৈরি করছে প্লট দপ্তরে যোগাযোগ করা হলে বন বিভাগের কোনো কর্মকর্তা কথা বলতে রাজি হননি তবে বন ও পরিবেশ উপমন্ত্রীর সাফ কথা অবৈধভাবে গাছ কাটার দায় এড়ানোর সুযোগ নেই রাজুকের যে এইভাবে গাছ কাটা হচ্ছে এ ধরনের কোনো কমপ্লেন কিন্তু আমাদের কাছে এখনো আসেনি প্রত্যেকের সহযোগিতায় এই উন্নয়নটাও যেরকম হবে প্রত্যেকের সহযোগিতায় পরিবেশটাও সেইভাবে রক্ষা হবে বারবার চেষ্টা করা হলেও এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি রাজুক চেয়ারম্যান কিংবা পূর্বাচল প্রকল্পের পরিচালক তবে সদ্য বিদায়ী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী বললেন যারা অবৈধভাবে বন কাটছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে মন্ত্রণালয় কোনো ব্যক্তি সরকারি বা বেসরকারি কারুই এখতিয়ার নেই যে বনায়নের যে জায়গা যেখানে সবুজ থাকবে সে জায়গার গাছ কেটে নেওয়া যদি কেউ নেয় সেটি অপরাধ আমরা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব অভিযোগ আছে মন্ত্রণালয় কিংবা রাজুকের শীর্ষ পদে পরিবর্তন এলে পূর্বাচল প্রকল্পে প্লট বাড়ানোর সুযোগ খোঁজা হয় সরকারি প্রভাবশালীদের খুশি করতে গত দশ বছরে অন্তত পাঁচ দফায় এভাবে সম্প্রসারণ করা হয় সরকারি এই আবাসিক এলাকা সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
মশা মারতে ঢাকার উত্তর সিটি কর্পোরেশনে দুই সপ্তাহের ক্র্যাশ প্রোগ্রাম উদ্বোধন হয়েছে আজ সকালে ডিএনসিসির প্যানেল মেয়র জামাল মুস্তাফা রাজধানীর মিরপুরে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্যানেল মেয়র জামাল মুস্তাফা জানান উত্তর ঢাকার মোট 54টি ওয়ার্ডে চলবে এই ক্র্যাশ প্রোগ্রাম এর মূল লক্ষ্য মশার বংশবিস্তার রোধ ও কিউলেক্স এডিস মশা নিধন পাশাপাশি অভিযান চলা এলাকাগুলোয় চালানো হবে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ক্র্যাশ প্রোগ্রামে ব্যবহার করা হবে ফগার মেশিনের পাশাপাশি ডিএনসিসির আনা নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি পরে প্যানেল মেয়র জামাল মুস্তাফা সবাইকে নিজ বাসা ও সড়ক পরিষ্কার রাখার আহ্বান জানান বিশেষ এই অভিযান চলবে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমরা ঢাকা উত্তর সিটিতে মশা মুক্ত রাখার জন্য আমরা এই পরিকল্পনা আমাদের এখানে আমাদের কোনো আইওয়াস বা মানুষকে দেখানোর জন্য কিছু না মানুষে মানুষ আমাদেরকে তাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে তাদের সেবা দেওয়ার জন্য আমরা সেই সেবাটা নিশ্চিত করার জন্যই আমরা কাজ করতেছি এদিকে এডিসের আতঙ্ক কাটার পর রাজধানীতে বেড়েছে কিউলেক্স মশার উপদ্রব বাসাবাড়ি দোকানপাট অফিস আদালত সর্বত্রই মশার রাজত্ব এ মশার কামড়ে জ্বর সহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছে নগরবাসী তাদের অভিযোগ ওষুধ ছিটানোর কার্যক্রমে ভাটা পড়ায় মশা বেড়েছে তবে সিটি কর্পোরেশনের দাবি নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিয়েছে তারা রাজধানীর খিলগাঁও এলাকা মধ্য দুপুরে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এলাকার খাল পরিষ্কার না করায় কচুরিপানা ও আবর্জনার স্তূপে বাড়ছে মশার বিস্তার সন্ধ্যা নামতে না নামতেই মশার এমন ঝাঁক ঢুকতে থাকে বাসাবাড়িতে রাজধানীর গুলশান বনানীর মতো অভিজাত এলাকা থেকে শুরু করে ঢাকার দুই সিটির সব এলাকাতেই বেড়েছে মশার উপদ্রব বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিয়মিত ওষুধ না ছিটানোর অভিযোগ দীর্ঘদিনের বর্তমান এলাকা গোরান হাওয়াই গলি এলাকায় কোনো ওষুধ দিতে আসে না ওষুধ দিতে আসে না মশা অনেক উৎপাদ বেশি অনেক মশা লাগে ওষুধ ছিটায় না ছিটালেও যদিও ছিটায় কালে মধ্যে তো মানে দূর থেকে দিয়ে চলে যায় বাসা ভিতর কোনো বাসা ভিতর ঢুকে দিয়ে যায় না ওষুধ তো দিতে দেখি না কই আসে মাঝে মধ্যে আসে কি দেয় সপ্তাহে একদিন দুই দিন দিয়ে চলে যায় বাট মশা তো বাড়তেই আছে কমতেছে না মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে উত্তর সিটির 54টি ওয়ার্ডে কর্মী আছেন 470 জন দক্ষিণের 57টি ওয়ার্ডে মশক কর্মী 438 জন কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে নিজেদের কার্যক্রম চলছে বলে জানালো সিটি কর্পোরেশন কিউলেক্স মশা উপদ্রব রয়েছে আমাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে বছরের এই সময়টা সাধারণত যখন শীতটা একটু যাই যাই আপনার বসন্ত আসে এমন একটা মৌসুমে কিউলেক্স মশা উপদ্রব বেড়ে বেড়ে যায় এটা বহু বছর যাবতীয় চলে আসছে আমরা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এবং জনগণের স্বস্তি দেওয়ার জন্য আমাদের কাজ চলমান রয়েছে আমরা আশা করি জনগণ স্বস্তি পাবে কীর্তত্ববিদেরা বলছেন কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রজনন ক্ষেত্র শনাক্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে না পারলে সামনের দিনে নগরবাসীর আরও দুর্ভোগ বাড়বে সেই সাথে এডিসের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও চালিয়ে যেতে হবে আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর দক্ষিণখান থেকে দুই শিশু সন্তান সহ উদ্ধার হলো মা মুন্নি বেগমের মরদেহ প্রাথমিক তদন্তে এই ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করছে পুলিশ মুন্নিকে অস্ত্রের আঘাতে এবং শিশু দুটিকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা তাদের দক্ষিণখানের প্রেমবাগান এলাকার আটশো আটত্রিশ নম্বর বাড়ির চারতলায় দুই হাজার সাল থেকে পরিবার নিয়ে থাকছিলেন রাকিব উদ্দিন ভুইয়া শুক্রবার দুপুরের পর বিকট গন্ধে পুলিশে খবর দেন বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দারা বড় ভাই যাইছে পরে সেখানে এসে তিনটি মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ নিহতদের মধ্যে আছেন মুন্নি বেগম ও তার নয় বছরের ছেলে ফারহান ও তিন বছরের মেয়ে লাইবা আলামত সংগ্রহ শেষে এটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা পুলিশের আলামত সংগ্রহ শেষে ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ নেওয়া হয়েছে শহীদ সোহরাওয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এদিকে ঘটনার পর থেকে পলাতক শিশু দুটির বাবা রাকিব উদ্দিন বিপ্রজিৎ চন্দ্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
দিনাজপুর এর বোছাগঞ্জ উপজেলা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক মজনুর রহমানকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা এই ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি গত রাত 11টার দিকে উপজেলার সুখদেবপুর চৌরাস্তা এলাকায় এই হত্যার ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় গত রাতে ইট বিক্রির 15000 টাকা আদায় করার জন্য মজনুর বন্ধু আরিফুল ইসলামের উপর চড়াও হন ইটভাটা মালিক সহ কয়েক ব্যক্তি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মজনুর সহ তার আরো কয়েক বন্ধু এই সময় দুপক্ষের বাগ বিতণ্ডার এক পর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয় মজনুরকে গুরুতর অবস্থায় তাকে দিনাজপুরের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে পথে মারা যান তিনি হত্যাকারীদের গ্রেফতার চলছে পুলিশের অভিযান এটা এখনো পরিষ্কার নয় এটা আমরা জানছি না এটা তদন্তের পরেই হয়তো আমরা জানতে পারবো এটার জন্য মানে হত্যার কারণ সম্পর্কে আমরাও তদন্তের উপরেই নির্ভরশীল আমরা নিজে থেকে এই বিষয়ে কিছু জানি না কিছু মন্তব্য করাটাও সমীচীন হবে বলে মনে করি না চীন ফেরত 312 বাংলাদেশিকে আজ রাজধানীর আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে আইইডিসি আর সকালে মহাখালীতে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান সংস্থাটির পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা তিনি বলেন চীনের উহান থেকে আসা 312 বাংলাদেশি পর্যবেক্ষণের সময় শেষ হয়েছে তারা সবাই সুস্থ আছেন বিকেলের পর তাদের ছাড়পত্র ব্যবস্থা করা হলেও আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতে রাত হয়ে যেতে পারে তাই আগামী কাল পর্যন্ত তাদের হজ ক্যাম্পে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন ছাড়পত্র দেওয়ার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ সবকিছু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী করা হয়েছে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরও 312 বাংলাদেশির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরে সিঙ্গাপুরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বাংলাদেশিদের সম্পর্কে তিনি বলেন চিকিৎসাধীন তিন চার জনের মধ্যে তিন জনের অবস্থা ভালো ছুটির দিনে সকাল থেকে ভিড় ছিল বইমেলার শিশু প্রহরে লাইনে দাঁড়িয়ে মা বাবার হাত ধরে মেলায় ঢুকে শিশুরা আজও শিশু প্রহরকে সাজানো হয় রঙিনভাবে শিশুদের জন্য শিশু প্রহরে ছিল নানা বিনোদনের সুযোগ মেলায় সিসিমপুরের স্টলে ছিল সবচেয়ে বেশি ভিড় সিসিমপুরের চরিত্রগুলো সামনে পেয়ে খুশিও শিশুরা প্রায় প্রতিটি স্টলেই ছিল শিশুদের নানা রং বেরঙের বই মেলায় ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি পছন্দের বই কিনে অনেকে শিশুতোষ বই বিক্রি নিয়ে সন্তোষ জানান বিক্রেতারা বেলা এগারোটা থেকে শিশু প্রহর চলে দুপুর একটা পর্যন্ত আজ বেলা তিনটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত বই মেলা থাকছে সবার জন্য উন্মুক্ত এ বিষয়ে আরো জানাতে সহরাবাদী উদ্যান থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী নাহিদ কামাল নাহিদ শিশু প্রহর তো এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে তো আজ শিশু প্রহরে ভিড় কেমন দেখেছেন এবং শিশুতোষ বইয়ের বিক্রি কেমন হয়েছে কি বলছে বিক্রেতারা যে আসলে বেলা একটা নাগাদ শিশু প্রহরের যে সময় সেটি শেষ হলেও কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যেটি দেখছি আসলে শিশুরা কিন্তু তাদের তাদের পরিবার পরিজনদের সাথে নিয়ে কিন্তু অমর একুশের গ্রন্থমেলা এখনও আসছেন তারা কিন্তু তাদের যে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য শিশু চত্বর কিংবা সিসিমপুরের যেই প্যাভিলিয়নটি আছে সেখানে কিন্তু আসছেন এবং ভিড় করছেন তারা কিন্তু খেলাধুলার পাশাপাশি নাচে গানে কিন্তু সেখানে মেতে এছাড়া কিন্তু শিশুদের জন্য যেসব বই প্রকাশনা কিংবা অথবা যে স্টলগুলো আছে সেগুলো তো কিন্তু ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা গেছে আমি যদি আপনাকে দেখাই যে আসলে এখনও কিন্তু আসলে শিশুরা তাদের পরিবারের সাথে আসছেন এবং তাদের পছন্দের বইগুলো কিন্তু কিনতে তারা বিভিন্ন স্টলে ঘুরছেন এই ক্ষেত্রে তারা গল্পের বই রবীন্দ্রনাথ বই বা আপনার যে সেই ধরনের বইয়ের প্রতি কিন্তু শিশুদের আমরা দেখতে পেরেছি এছাড়া আমরা অভিভাবকদের সাথে কথা বলে যে বিষয়টি আসলে আসলে তারা যে আসলে শিশুদেরকে বর্তমান দেশীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এছাড়া আসলে আমাদের ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেই কিন্তু আসলে শিশুদেরকে বিভিন্ন স্টলে স্টলে ঘুরিয়ে তারা তাদের পছন্দের বইগুলো কিনে দিচ্ছেন এছাড়াও শিশুদের পছন্দের তালিকায় যেসব বই আছে এছাড়াও অন্য সব বইগুলোর প্রতিও যেন শিশুরা মনোনিবেশ করতে দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে সেই সব দিকে অভিভাবকরা ঢুকছেন আমরা কিন্তু আপনাকে বিষয় জানিয়ে রেখে আজকে প্রায় এখন পর্যন্ত এই অমর একুশের গ্রন্থমেলায় শিশুদের ছিয়াশিটি বই কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে এই যাবৎকালীন এছাড়াও কিন্তু প্রতিদিনই নতুন বই প্রকাশ পাচ্ছে ক্ষুদে লেখক যারা আছে তারা তো শিশুদের বইয়ের প্রতি শিশুদের যে আগ্রহ রয়েছে সে ব্যাপারে কিন্তু অভিভাবকরা অনেক বেশি উচ্ছাসিত শিশুদের বই কিনে দিচ্ছেন এবং তাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে এই ছিল শিশু প্রহর থেকে আমার কাছে প্রায় সর্বশেষ বই মেলা থেকে শিশু প্রহরের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আপনারা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুর সংবাদে আরও যা যা থাকছে করোনা ভাইরাস আতঙ্কে পর্যটন খাতে ভাটা চীনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দেড় হাজারেরও বেশি
টেস্টে খেলতে বিকেলে আসছে জিম্বাবুয়ের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে আত্মবিশ্বাসী আরভিনরা ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর হাতে খুন হওয়া বাংলাদেশের কিশোরী ফেলানি হত্যা মামলার আপিল শুনানির আবেদন শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে উঠেছে বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি কে এম জোসেফের বেঞ্চ 18 মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন 2015 সালের আগস্টে কলকাতার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চের সম্পাদক কিরিটি রায় ও ফেলানির বাবা মোহাম্মদ নূর ইসলাম ফেলানি হত্যা মামলার রায় পুনর্বিবেচনার জন্য ভারতের সুপ্রিম কোর্টে রিট আবেদন করেন এতে বিবাদি করা হয় ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব বিএসএফ এর মহাপরিচালক এবং সিবিআই এর পরিচালককে যে বিএসএফ সদস্যের গুলিতে 15 বছরের ফেলানির মৃত্যু হয় সেই অমিয় ঘোষ নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে বিএসএফ এর বিশেষ আদালত তাকে বেকসুর খালাস দেয় এ নিয়ে সমালোচনার পর বিএসএফ এর রায় পুনর্বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত হয় পুনর্বিচারেও অমিয় ঘোষ দোষী সাব্যস্ত হননি এরপর ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় বিচার ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হয় খুলনার দাকোপে বাণী শান্তা জনপলির সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য চালু হয়েছে আবাসিক শিক্ষা শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের এই উদ্যোগে খুশি শিশুদের মায়েরা সমাজের অন্য শিশুদের মতো তাদের সন্তানদেরও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন যৌনকর্মীরা দাকোপ উপজেলার পশু নদীর তীরে বাণী শান্তা জৌনপল্লী অন্য সাধারণ সব শিশুদের থেকে একটু যেন আলাদা চোখেই দেখা হয় সমাজের এই সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের অবহেলিত এই সব শিশুদের মূলধারায় ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস পরীক্ষামূলক কর্মসূচির আওতায় পঞ্চাশ শিশুকে আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে এক বছরের লেখাপড়ার জন্য কাগজপত্র দিয়েছি এবং তাদেরকে এই স্কুলে আনার জন্য সব সময় আর কি খোঁজ খবর রাখা হচ্ছে আবাসিক শিক্ষার পাশাপাশি বিনামূল্যে থাকা খাওয়া ও চিকিৎসা সহ সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এই বাচ্চা যদি তার ফ্যামিলি থেকে লেখাপড়া করে গড়ে ওঠে তাহলে ওখানে যে এনভায়রনমেন্ট যে পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহলে ওই ছেলে মেয়ে আবারও তার বাবা মার পেশায় তারা সেখানে চলে আসতে বাধ্য হবে যার জন্য আমরা স্থানীয় প্রশাসন থেকে এই উদ্যোগটা নিয়েছি প্রশাসনের এমন উদ্যোগে খুশি শিশুদের মায়েরাও স্বপ্ন দেখছেন তাদের শিশুরাও অন্য শিশুদের মতো প্রতিষ্ঠিত হবে আশাবাদী যে আমাদের বাচ্চা কাছে আমরা মানুষ করতে পারবো বা আমাদের থেকে আমরা আলাদা রেখেই আমরা সমাজের দশটা বাচ্চার মতো আমরা রাখতে পারবো ওরা বাইরে থেকে পড়াশোনা করুক সমাজে চলুক মানুষের সাথে চলে ফিরে চলুক আমরা এটাই চাই বাণী শান্তা যৌনপল্লিতে পাঁচ বছরের কম বয়সী আরও পনেরো শিশু আছে পর্যায়ক্রমে তাদেরও আবাসিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক রাঙ্গামাটিতে শুক্রবার নৌকা ডুবির ঘটনার পরপরই কাপ্তাই হ্রদে ভ্রমণে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অভিযান চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন সকাল থেকেই এই অভিযান শুরু হয় এ সময় ঝুঁকিপূর্ণ বোট চলাচল বন্ধ করা প্রত্যেকটি বোটের লাইফ জ্যাকেট নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে একাধিক বোট ঘাট থেকে যাতে না ছাড়ে এসব নিয়ন্ত্রণ করতে কাজ করছে প্রশাসন নৌকা ডুবির ঘটনায় নিখোঁজ দুজনকে উদ্ধারের জন্য সকাল নয়টা থেকে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস ও নৌবাহিনীর ডুবুরিরা এদিকে গত রাতে নিহত ছয়জনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ গাজীপুরে পৃথক চারটি সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার সহ অন্তত বিশ জন পুলিশ জানায় সকালে রাজেন্দ্রপুর এলাকায় এনা পরিবহনের একটি বাস ও কাভার প্যানের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত সতেরো জন আহতদের উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এদিকে সকালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে যাওয়ার পথে রাজেন্দ্রপুরে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার সহ তিনজন আহত হয়েছেন চিকিৎসক জানায় বিভাগীয় কমিশনারের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পেলেও তার অবস্থা আশঙ্কাজনক নয় এছাড়া শ্রীপুরের জৈনাবাজার ও গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি এলাকায় গাড়ি চাপায় দুই পথচারী মারা গেছেন বাংলাদেশেই সফলভাবে বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে শীত প্রধান দেশের ফুল টিউলিপ গাজীপুরের ফুল চাষি দেলোয়ার হোসেনের বাগানে ফুটেছে লাল হলুদ সহ চার রঙের টিউলিপ ফুল দেশে এই ফুল ফুটায় দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন তার বাগানে এতে করে ফুলের অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলছে কৃষি বিভাগ 
সাধারণত শীত প্রধান দেশগুলোতে চাষ হয় টিউলিপ ফুলের ইউরোপের দেশগুলোতে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকায় টিউলিপ ভালো ফুটে দেশে চাহিদা থাকায় হল্যান্ড চীন ভারত সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আনা হচ্ছে এই ফুল গেল বছর পরীক্ষামূলকভাবে এক হাজার টিউলিপ চারা নেদারল্যান্ডস থেকে এনে রোপণ করেন গাজীপুরের দেলোয়ার হোসেন সেখান থেকে শিখে আসেন ফুলের চাষ ও পরিচর্যা এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তির ব্যবহার যার ফলে প্রথমবারের মতো টিউলিপ ফুটেছে তার বাগানে সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে লাল হলুদ সহ চার রঙের টিউলিপ ফুল जिला कृषि कर्मता দেশের উত্তরাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে আবাদের চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানান তারা আমরা আশাবাদী যে এই ফুলটি কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা সম্ভব যদি কোনো আগ্রহী চাষি এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে আমরা তাকে সহযোগিতা দিয়ে যাব নেদারল্যান্ড আর কাশ্মীরের মতো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টিউলিপ বাগানকে ঘিরে তৈরি হয়েছে পর্যটন কেন্দ্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক নভেল করোনা ভাইরাস আতঙ্কে বিশ্বজুড়ে হোঁচট খেয়েছে পর্যটন শিল্প যার প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশেও প্রতিদিনই যাত্রা বাতিল করছেন অসংখ্য বিদেশি পর্যটক ট্যুর অপারেটরস অফ বাংলাদেশ টপ বলছে বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশে পর্যটন খাতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় একশো কোটি টাকা দেশে পর্যটনের মৌসুম শুরু হয় অক্টোবর থেকে যা চলে এপ্রিল পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার এই সময়টিকে বেছে নেন বিদেশি পর্যটকরা দু হাজার সালে গুলশানে হলি আর্টিজেন হামলার পর একবার হোঁচট খায় দেশের পর্যটন শিল্প গত কয়েক বছরে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চলছিল কিন্তু বছরের শুরুতে চীনে নবেল করোনা ভাইরাস আতঙ্কে আবারও সংকটে পর্যটন ট্যুর অপারেটররা বলছেন অনেক বিদেশি পর্যটকই এ অবস্থায় ভ্রমণের স্বস্তি বোধ করছেন না সব বিবেচনা করে হয়তো আমি যদি আট দশটা কোম্পানির কথা বিবেচনা করি সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে ইন মাউন্ট ট্যুরিজম থেকে অন্তত পক্ষে আট থেকে দশ কোটি টাকা আমাদের মিনিমাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এয়ারলাইন্স টেয়ারলাইন্স সব কিছু বিবেচনা যদি আমি করি এটার পরিমাণ এই মুহূর্তে হয়তো একশো কোটির উপরে ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশেও কিন্তু চাইনিজ ট্যুরিস্ট সব থেকে বেশি আসে যদি আমাদের দেশ সংখ্যা কম বাট চায়না ইজ দ্য মেন সোর্স মার্কেট ফর বাংলাদেশ এবং আমাদের দেশ থেকেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ট্যুরিস্ট চায়নাতে যায় সো কাজেই চায়না ট্যুরিস্ট যদি না আসতে পারে তাহলে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজমের উপর একটা বড় ধরনের একটা আঘাত আসবে পর্যটন মন্ত্রণালয় বলছে বৈশ্বিক পর্যটনে করোনা ভাইরাসের মারাত্মক আঘাতের প্রভাব পড়ছে এখানেও এই করোনার প্রভাব যে সারা পৃথিবীতে কিছুটা পড়ছে বাংলাদেশেও যে কিছুটা পড়বে এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই এটা হলো বাস্তবতা এটা আমাদের আপনারা জানেন এটা আমাদের সরকার বা আমাদের সবারই নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিন্তু আমরা এটাকে ওভারকাম করার চেষ্টা করছি বছরে পাঁচ থেকে ছয় লাখ বিদেশি পর্যটক বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন যার একটি বড় অংশ আসে চীন থেকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে চীনা পর্যটক আসা বন্ধ আছে আশিক হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক জনে এরই মধ্যে চীনেই প্রাণ গেছে পনেরোশো বিশ জনের আক্রান্ত সংখ্যা ছাড়িয়েছে সাতষট্টি হাজার শনিবার কোভিড নাইনটিনের উৎপত্তিস্থল হুবেই প্রদেশে নতুন করে একশো উনচল্লিশ জন মারা গেছে আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে দু হাজার জন ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে কোভিড নাইনটিন চীনে প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা লুনার নববর্ষ থেকে বেইজিং ফেরত সব বাসিন্দাকে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছে চীনা সরকার নির্দেশ না মানলে মুখোমুখি হতে হবে শাস্তির এরই মধ্যে নভেল করোনা ভাইরাসের শনাক্তস্থল হুবেই প্রদেশে নয়টি অস্থায়ী হাসপাতাল চালু করেছে শি জিনপিং সরকার উহানে রোগীদের চাপ সামলাতে বেইজিং থেকে চতুর্থবারের মতো চিকিৎসক দল পাঠানো হচ্ছে চারশো তেপ্পান্ন সদস্যের দলটি আজ উহানে পৌঁছাবে এদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে আতঙ্কিত নাগরিকদের মানসিক প্রশান্তি দিতে অনলাইন ও টেলিফোন সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার 
कोविड-19 थे के निजी देश के नागरिक दे रखा है बेश किचु पौधों के भाते नहीं थे हांगकांग के निर्बाही कर्म करता कैरी लैम ये छारा वायरस पूरी स्थिति नियंत्रण एर जन्नो पौचीज बिलियन हांगकांग डॉलर बारात दो करार घोषणा दिए थे तिनी प्रतिबिंबित देश वियत्ता में आक्रांत शंखा कोरोना वायरस से प्रादुर्भाव तोड़ने ते ए शपथ है चीन का आज शुरू करते जाते हैं विश्व शास्त्र शंघुस्थार नेतृत्व दिन एक टी दौल। बारों जोन अंतर्जातिक शोधशो और बारों जोन चीना विश्व शक्तिर दौल टी वायरस चीर छोड़िए पड़ा एवं एटी ब्रोता तोड़न तो कर बे। इधिके कोरोना वायरस से कारण टोकियो ओलिम्पिक आयोजन स्थगित करा होगे कि ना ये विषय एकोनो निश्चित करें कि सुझाना ही नहीं विश्व शास्त्र शंघुस्था। विश्व जुरे जब भाईरस पड़ी स्थिति तोड़ी हुए चे, शे विषय पोर्जो बिखोन और तादन तो कर चे विश्व शास्त्र शंघुस्था। तबे अंतर्जाति कोनो आश्चर्य बंधर विषय शिद्धांतो दया शनिवार मिसर प्रथम कोड नाइन रोगे आक्रांत व्यक्ति शन कम्बोडिया बंदर हलैंड वेस्टारडम जहाज़र जत्री परीक्षा चलते एक पर एक नोवेल कोरोना वायरस से आक्रांत तो व्यक्ति शनक तो हवाय स्थानीय जरूरी अवस्था जारी करुक्तराष्ट्र सैन डिगो काउंटी करपक्ष परिस्थिति सामाल दीते चीन चिकित्सा सरंजाम पाठिए सहायतार जो उत्तर कोरियार ओपर निषेधाज्ञा तुले नार् आवेदन जानते आंतर्जा रेडक्रस संस्था लुत्फा फौजिया इंडिपेन्डेंट निज आज ढाका आसते जिम्बाबुए दल विकेल चार पंचान मिनिटे हजरत शाहजाल आंतर्जा विमानबंद पोछाबे सफरकारी एक टेस्ट तीन वन डे और दुई टी टोटी खेल में जिम्बाबुए बस फेब्रुआर मिरपुर शेर बांगला स्टेडियम एकम्र टेस्ट खेल में दूदल और तीन मैच वन डे सीज शुरू हो मार्च एब सब मैच अनुष्ठित सिलेटे एरपर ढाकाय फिर नय एगारो मार्च है दो टी टोटी तरह आगे अठारो ऊनी फेब्रुआर बीके एस पीते एक प्रस्तुति मैच खेल क्रेग आरविन दल टेस्टे बांगलेश दैन्यता काटान सूझ जिम्बाबुएर विपक्षे एकम्र टेस्टे तब साम्प्रतिक परफरमेंसर टीम टाइगार्स चे एगिए क्रेग आरविनर दल सदा पोशाके सबशेष श्रीलंकार विपक्षे छंदे छें ब्रैंडन टेलर सिकंदर राजारा मिरपुरे स्पिन बान्धव उइकेटे टाइगार दे शक्त परीक्षा नीते जिम्बाबुएन स्कोडे आपिनार दे आधिक्य सदा पोशाके बराबर ही मलिन बांगलेश टाना छय टेस्टर पांच इनींगस हार भारत सफरे दुई टेस्टे तृत्य दिन और सबशेष पाकिस्तान प्रथम टेस्टे मुमिनुल लड़ाई शेष है चार दिन प्रश्न उठे टाइगार दे बैटिंग एप्रोच टेस्ट टेम्पारमेंट नहीं टाइगार दे दुर्दशा सपे बड़ होते जिम्बाबुएर आईसिस निषेधाज्ञा अस्तित्व हाराते बसा जिम्बाबुएनरा सबशेष श्रीलंकार विपक्षे सामर्थ्य प्रमाण दिए सीज हारले इंगित दिए रेखे आरबिन टेलर दे हाराते काठखर पोड़ाते हैं टीम टाइगार्स तीन अभिज्ञ ना थे साम्प्रतिक परफरमेंसे आत्मविश्वास जिम्बाबुए स्कोड बांगलेश के पेले जान जले उठें ब्रेंडन टेलर सबशेष दुई टेस्टे तरह नैपुण्य सीज जयर आशा जागे जिम्बाबुएर बांगलेशर विपक्षे डान हाथी बैटार सत टेस्टे दुई सेंचुरी और एक फिफ्टी करें पाँच चुवाल रान जार्विस और चातारार शून्यत जिम्बाबुएर आस्था क्रिस्टोफर एमपोफू घर लीगे चमक देखिए दले फिर यह पेसार आगुने बोलिंगे तमिम मुमिनुल शक्त परीक्षा ने एमपोफू टाइगार दे विपक्षे तीन टेस्टे पेसारे शिकार दस उट ओपे बांगलेशी बोलार माथा बैतार कारण होते मासबौरे कसुजा श्रीलंकार विपक्षे उज्जवल छोपेंग जुटी एचड़ा नियमित अधिनयक शन उलियमसर दायित्व ने क्रेग आरविनो आत्मविश्वास बाड़ी रेखे श्रीलंका सीज खेले टाइगार दे गलार काटा होते जिम्बाबुएन अलराउंडार सिकंदर राजा बैट हाथे बांगलेशर विपक्षे पांच टेस्टे तरह उइलो आसे दुशो निरानब्बे रान जार मध्य फिफ्टी आ तीन इनींगसे और स्पिन भेलकी समसंख्यक टेस्ट ही नहीं बारो उट स्पिन बान्धव उइकेटर सुविधा नीते तीन लेग स्पिनार नहीं दल सजिए जिम्बाबुए मोहम्मद नाजिम इंडिपेन्डेंट निज़